హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాథ్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎయిత్ చాప్టర్ సిమిలర్ ట్రాయాంగిల్స్ అనే చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్ ఎయిట్ పాయింట్ టూలో లెవెంత్ ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము ఈ ప్రాబ్లము వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్కి ఇస్తారు టూ పేపర్స్ కనుక జరిగినట్లయితే మ్యాథ్స్ ఎగ్జాము ఇది ఫోర్ మార్క్స్కి ఇస్తారు వన్ పేపర్ మాత్రమే జరిగినట్లయితే ఎయిట్ మార్క్స్కి ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తారు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ మనకి మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చారు ట్రయాంగిల్ ఎలా ఏ మెజర్మెంట్ ఉండాలో ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ దెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఏ ట్రయాంగిల్ సిమిలర్ టు ఇట్ ఈ ట్రయాంగిల్కి సిమిలర్గా ఉండేటట్లుగా ఇంకొక ట్రయాంగిల్ని డ్రా చేయాలంట అది హూజ్ సైడ్స్ ఆర్ టూ బై త్రీ ఆఫ్ ది కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ ఈ గీసిన ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ యొక్క సైడ్స్కి టూ బై త్రీ టైమ్స్ ఉండేటట్లుగా సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి ఫస్ట్ రఫ్ డయాగ్రామ్ గీసుకుందాము సో బేస్ బీసి ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చారు కదా అలాగే ఇది ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఉండేటట్లుగా గీద్దాము ఇది సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ అనుకుందాము ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో మనకి ఇచ్చింది టూ బై త్రీ టైమ్స్ టూ బై త్రీ అంటే ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కాబట్టి మనకి ఈ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ అనేది మనకి ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్తో గీసిన ఒరిజినల్ ట్రయాంగిల్ కంటే కూడా చిన్నది వస్తుంది సో సి డాష్ బీసీకి లోపలే ఉంటుంది ఏ డాష్ కూడా ఏబీ లోపలే వస్తుంది ఏ డాష్ బీ సి డాష్ అనేది ఏబిసి ట్రయాంగిల్కి సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది సో బి వైపుగా మొత్తం మనకి టూ బై త్రీ అంటే త్రీ పార్ట్స్ చేస్తాము త్రీ ఆక్స్ గీస్తామన్నమాట త్రీ ఆక్స్ గీసి బీ వన్ బీ టూ బీ త్రీ సో మనకి అంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా టూ బై త్రీ అంటే బీ బీ టూ బీ త్రీ అనుకుని ఈ బీ త్రీని సికి జాయిన్ చేస్తాము బీ టూని సి డాష్కి అంటే ఇది అనమాట సో ట్రయాంగిల్ అనేది ఒరిజినల్ ట్రయాంగిల్ కంటే కూడా సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ చిన్నది వస్తుంది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రఫ్ డయాగ్రామ్ చూస్తూ మెయిన్ డయాగ్రామ్ని డ్రా చేద్దాం చూడండి ఫస్ట్ బేస్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ గీద్దాము బీసీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ జీరో దగ్గర ఒక పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టి ఈ పాయింట్స్ రెండింటిని జాయిన్ చేయాలి ఇది బీసీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ ఏబీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి సో కంపాస్ తోటి ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ ఉండేటట్లుగా రేడియస్ తీసుకొని ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తోటి బీని సెంటర్గా చేసుకొని ఒక ఆర్క్ని డ్రా చేయాలి డ్రా అన్ ఆర్క్ విత్ రేడియస్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ విత్ బీ యాజ్ సెంటర్ నెక్స్ట్ అలానే ఏసీ అనేది సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తోటి సీని సెంటర్గా చేసుకొని ఫస్ట్ గీసిన ఆర్క్ని కట్ చేయాలి సో ఇక్కడ కట్ అవ్వలేదు కాబట్టి మరలా ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ తోటి ముందు గీసిన ఆర్క్ని ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్కి ఏ అని పేరు పెట్టి జాయిన్ ఏబీ అండ్ ఏసి ఏబీని ఏసీని జాయిన్ చేయాలి సో మనకు కావాల్సిన ఏబిసి ట్రయాంగిల్ అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు ఏబిసి ట్రయాంగిల్కి టూ బై త్రీ టైమ్స్ ఉండేటట్లుగా సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ని డ్రా చేయాలి టూ బై త్రీ టూ బై త్రీ వీటికి తర్వాత చెప్తాను టూ బై త్రీ ఇప్పుడు బీకి బీవీకి కింది వైపు ఎక్యూ ట్యాంగిల్ చేస్తూ బిఎక్స్ అనే రేని డ్రా చేయాలి అంటే ఏ వర్టెక్స్కి ఆపోజిట్ సైడ్లో బీకి అటువైపు పైన గీయచ్చు రే కింద కూడా గీయచ్చు కానీ వర్టెక్స్ ఏకి ఆపోజిట్గా ఉండేటట్లుగా బిఎక్స్ అనే రేని ఎక్యూ ట్యాంగిల్ చేస్తూ గీయాలి ఎక్యూ ట్యాంగిల్ అంటే నైంటీ కంటే బిలో ఉండాలి సో ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్లో టూ బై త్రీ అని ఉంది అంటే ఏదైతే పెద్ద నెంబరు అన్ని పార్ట్స్ చేయాలన్నమాట ఈ బిఎక్స్ అనే రేని సో మనకి ఇక్కడ త్రీ అనేది పెద్దది కాబట్టి బిఎక్స్ రేని త్రీ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయాలి రేడియస్ మన ఇష్టం వచ్చినంత తీసుకోవచ్చు సో రేడియస్ ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు బీని సెంటర్గా చేసుకుని ఫస్ట్ ఒక ఆర్క్ని డ్రా చేయాలి డ్రా అండ్ ఆర్క్ విత్ సెంటర్ బి ఈ ఆర్క్ అలానే ఈ రే యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ని సెంటర్గా చేసుకుని సెకండ్ ఆర్క్ని డ్రా చేయాలి నెక్స్ట్ మళ్ళా ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ని వచ్చేసి థర్డ్ ఆర్క్ని డ్రా చేయాలి సో త్రీ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అనమాట వీటికి బీ వన్ బీ టూ బీ త్రీ అని నేమ్స్ ఇద్దాము ఈ ఆర్క్స్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్కి బీ వన్ బీ టూ బీ త్రీ అనే నేమ్స్ ఇద్దాం 
నెక్స్ట్ స్టెప్ మనకి ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్ రాసుకొని మనకి ఇక్కడ చేసిన పార్ట్స్ పేరు బీ వన్ బీ టూ బీ త్రీ అనుకున్నాం కాబట్టి వీటికి కూడా బీ అని ఇద్దాం బీ త్రీ బీ టూ న్యూమరేటర్ని సి డాష్కి అలానే డినామినేటర్ని సికి జాయిన్ చేయాలి ఇది ఒక టిప్ అనమాట చాలామందికి ఏ పాయింట్ని ఇందులో ఇందులో ఏ పార్ట్ని సికి జాయిన్ చేయాలో తెలియదు మనకి ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్లో డినామినేటర్లో ఇచ్చినటువంటి నంబర్ని సికి జాయిన్ చేయాలి అంటే త్రీ ఉంది ఇక్కడ త్రీ అంటే బీ త్రీ అని అర్థం బీ త్రీని సికి జాయిన్ చేయాలి సో జాయిన్ బీ త్రీ సి జాయిన్ బీ త్రీ సి ఇప్పుడు ఈ బీ త్రీ సికి ప్యారలల్గా బీ టూ నుంచి ఇంకొక ప్యారల్ లైన్ డ్రా చేస్తే అది సి డాష్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది సో ప్యారల్ లైన్స్ని సెట్ స్క్వేర్ కానీ లేదా కంపాస్ లేదా ప్రొట్రాక్టర్ యూజ్ చేసి ఎట్లా అయినా డ్రా చేయొచ్చు మనం ప్రొట్రాక్టర్ యూజ్ చేసి ప్యారల్ లైన్స్ని డ్రా చేద్దాం సో ఇది బీ త్రీ సికి ప్యారల్గా డ్రా చేయాలి కాబట్టి బీ త్రీ సి దగ్గర బీ త్రీ దగ్గర ఎంత యాంగిల్ ఉందో మెజర్ చేయాలి ఎలా మెజర్ చేయాలంటే బీ త్రీని సెంటర్గా చేసుకొని ఈ యాంగిల్ని ఈ బీ త్రీ సి లైన్ ఎంత యాంగిల్ ఉందో మెజర్ చేస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ ఈ పాయింటు ఈ బీ త్రీ పాయింటు రెండు కోయిన్స్ అయ్యేటట్లుగా ప్రొట్రాక్టర్ని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం గీసినటువంటి బీ త్రీ సి అనే లైను ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది అంటే మనకి బీ త్రీ అనేది రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి యాంగిల్స్ని మెజర్ చేయాలి కరెక్ట్గా ఇది సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఉంది సెవెంటీ డిగ్రీస్ సో మనం బీ బీ టూ దగ్గర కూడా సెవెంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేసేటట్లుగా ఒక పాయింట్ని గుర్తుపెడతాం బీ బీ టూ దగ్గర సెవెంటీ డిగ్రీస్ చేసేటట్లుగా అంటే ఇదనమాట ఇప్పుడు ఈ టూ పాయింట్స్ని జాయిన్ చేయాలి అయితే మొత్తం జాయిన్ చేయక్కర్లేదు మనకి ఇంతవరకు జాయిన్ చేస్తే చాలు ఈ టూ పాయింట్స్ స్కేల్ మీద వచ్చేటట్లుగా చూసుకొని మనకి బీసీ లైన్ని టచ్ అయ్యే వరకు గీస్తే చాలు ఇది సి డాష్ నెక్స్ట్ ఏసీకి ప్యారలల్గా ఆ సి డాష్ నుంచి ఇంకొక ప్యారల్ లైన్ని డ్రా చేయాలి ముందు సి ఏసీకి ప్యారలల్గా డ్రా చేయాలి కాబట్టి సి దగ్గర ఎంత యాంగిల్ ఉందో మెజర్ చేద్దాము సో సి దగ్గర ఈ లైన్ రెండు లైన్స్ కోయిన్స్ అయ్యేటట్లుగా ఉంచి మనం మెజర్ చేస్తుంది సి దగ్గర యాంగిల్ అంటే ఏసీ దగ్గర ఎంత యాంగిల్ ఉందో చూడాలి సి అనేది మనకి రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి మనకి యాంగిల్స్ అనేవి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కౌంట్ చేయాలి చూడండి ఏసీ ఫార్టీ తర్వాత ఫోర్ లైన్స్ ఉంది అంటే కరెక్ట్గా ఫార్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ అనమాట సో సి డాష్ దగ్గర కూడా ఫార్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉండేటట్లుగా ఒక పాయింట్ని గుర్తు పెడదాం సి డాష్ దగ్గర ఫార్టీ ఫోర్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ కంటే ఒక చిన్న లైన్ ఒక లైన్ తక్కువ ఒక డాట్ని గుర్తుపెట్టి పాయింట్ని గుర్తుపెట్టి ఈ సి డాష్ ఈ పాయింట్ రెండు స్కేల్ మీద ఉండేటట్లుగా చూసుకొని ఏబీని టచ్ అయ్యే వరకు మాత్రమే గీస్తే చాలు చూడండి ఎక్స్టెండ్ చేస్తే పాయింట్ని కూడా టచ్ అవుతుంది మనకు కావాల్సింది ఏ డాష్ ఇక్కడే రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ వరకు గీసి ఈ పాయింట్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్కి ఏ డాష్ అని పేరు పెట్టాలి ఏ డాష్ బీ సి డాష్ అనేది ఏబీసీ ట్రయాంగిల్కి సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కాబట్టి ఒరిజినల్ ట్రయాంగిల్ కంటే సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ చిన్నది వస్తుంది చూడండి మనకు వచ్చిన ఫిగరు కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇది బీ బీసీ అనేది ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది మనం గీసింది ఇప్పుడు టూ బై త్రీ టైమ్స్ కదా సో టూ బై త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ టెన్ టెన్ బై త్రీ టెన్ బై త్రీని డివైడ్ చేసినట్లయితే త్రీ పాయింట్ త్రీ 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 వస్తుంది సో త్రీ పాయింట్ ఫోర్గా రాసుకోవచ్చు అలాగే ఏబీ సైడు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది ఇది ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అలానే ఏసీని సిక్స్ సెంటీమీటర్స్గా డ్రా చేసాము సో టూ బై త్రీ టైమ్స్ అంటే టూ బై త్రీ ఇంటూ ఫోర్ టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ ఎయిట్ బై త్రీ ఎయిట్ అండ్ త్రీతో డివైడ్ చేసినట్లయితే టూ పాయింట్ సిక్స్ 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 వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం టూ పాయింట్ సెవెన్గా తీసుకోవచ్చు మెజర్ చేసి ఇవే వచ్చాయా లేదో చూద్దాము అంటే ఇది బీసీ డాష్ అనేది త్రీ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ రావాలి చూడండి బీ నుంచి కరెక్ట్గా త్రీ పాయింట్ ఫోర్ వచ్చింది త్రీ పాయింట్ ఫోర్ సో మనకు వచ్చింది కరెక్ట్ అనమాట అలానే ఏ డాష్ బి అనేది టూ పాయింట్ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ రావాలి టూ పాయింట్ సెవెన్ కరెక్ట్గా టూ పాయింట్ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది సో మనం గీసిన ఈ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట స్టెప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ మొత్తం సెవెన్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ది డ్రా ట్రయాంగిల్ ఏబిసి విత్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స
Next to draw area BX making an acute angle with BC on the side opposite to vertex A. A vertex opposite to BX and area any acute angle chase to draw chase amo. Mark three points B1, B2 and B3 on ray BX such that B, B1 is equal to B1, B2 is equal to B2, B3. Next join B3 to C. Draw a line parallel to B3C through B2 meeting BC at C dash. Draw a line parallel to BA through C dash meeting BA at A dash. Triangle A dash B C dash is the required triangle. Ivi steps of construction. Manu epidan nai diagram elagi yalo march pay natlaite. E steps gan koksar chadu kun natlaite. Diagram elagi yalo gurtos tundi. Alaga e problem o 8 marks ki very very important.